இப்ப நம்ம வந்து என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா முடிவுறு தசம எண்களை P பை Q வடிவில் குறித்தல் அதாவது நமக்கு தசம எண்கள் கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து நம்ம என்னவா மாத்தணும்னா பின்னமா மாத்தணும் அதாவது P பை Q வடிவில் மாத்தணும் இப்ப அதுக்காக நம்ம ஒரு கணக்கு எடுத்துக்கலாம் இங்க ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு என்ற தசம எண்ணை பி பை கியூ வடிவில் எழுதுக அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த கணக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சுன்னு தான் படிக்கணும் இத வந்து எழுபத்தி அஞ்சு அப்படின்ட்டு படிக்க கூடாது எப்பயுமே தசம எண் வந்துருச்சுன்னா அந்த புள்ளி வச்சிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எண்ணை தனித்தனியே தான் படிக்கணும் சேர்த்து படிக்க கூடாது சரியா இப்போ கொடுத்துருக்கிற எண்ணை எழுதுங்க ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு இது கொடுத்துருக்குறாங்க இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த தசம எண்ணா தானே இருக்கு என்ன புள்ளி வச்சிருந்தா தசம எண் இதை வந்து நம்ம என்னன்னு மாத்தணும் பி பை கியூ வடிவில் மாத்தணும் அதாவது பின்னமா நம்ம மாத்தணும் இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால புள்ளிக்கு அப்புறம் எத்தனை எண் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் எத்தனை நம்பர் இருக்குது ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் வந்ததுன்னா அதை வந்து நூறால பெருக்கணும் ஒரு நம்பர் வந்ததுன்னா பத்தால பெருக்கணும் மூணு நம்பர் வந்ததுன்னா ஆயிரத்தால பெருக்கணும் ஏன் அந்த மாதிரி பெருக்கணும் அப்படின்னா அப்பதான் வந்து அந்த நம்பர் வந்து முழு எண்ணா மாறும் சோ இங்க எத்தனை நம்பர் வந்திருக்கு ரெண்டு நம்பர் வந்திருக்குது அதனால இத வந்து எப்படி எழுதுறாங்க ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு இன்ட்டு நூறு அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த நூறால பெருக்கணும்னா என்ன ஆயிடும் இது முழு எண்ணா மாறிடும் அதுக்காக தான் நம்ம நூறால பெருக்கிறது சரி அப்ப இதுவும் இதுவும் சமமா சமம் இல்லை ஏன்னா இங்க வந்து நூறு அதிகமா இருக்குது அப்ப என்ன பண்ணணும் நூறால வகுத்துடணும் ஸோ இத நூறால பெருக்கி நூறால வகுத்துட்டோம்னா இதோடைய மதிப்பு மாறாது ஸோ ஈக்குவல் டு இப்ப ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்ச நூறால பெருக்கணும்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஸோ பை நூறு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இத வந்து நம்ம வகுக்கலாம் இப்ப எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்கு காமனா வந்து என்ன எண்ணு இருக்குது இருபத்தஞ்சு இருக்குது ஸோ எழுபத்தஞ்சுல எத்தனை இருபத்தஞ்சு இருக்குது மூணு இருபத்தஞ்சு இருக்குது நூறுல எத்தனை இருபத்தஞ்சு இருக்குது நாலு இருபத்தஞ்சு இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் இது இருபத்தஞ்சால கேன்சல் பண்ணா மூணு தடவை இது இருபத்தஞ்சால கேன்சல் பண்ணா நாலு தடவை அப்ப மூணு பை நாலு இது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அடிச்சு எழுத முடியாது ஏன்னா இங்க மூணு இருக்கு இங்க நாலு இருக்குது இது பொதுவான உறுப்பு கிடையாது அப்ப பாருங்க கொடுத்துருக்கிற தசம எண்ணை நம்ம என்னன்னு மாத்திட்டோம் பி பை கியூ வடிவில் மாத்திட்டோம் இதுதான் முடிவுறு தசம எண்ணை பி பை கியூ வடிவில் மாத்துறது இப்ப முடிவுறு தசம விரிவ வந்து பி பை கியூ வடிவத்தில் எழுதுறதுல ரெண்டாவதா ஒரு கணக்கு பார்க்கலாம் இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஆறு ரெண்டு அஞ்சு என்ற ஐந் தசம எண்ணை பி பை கியூ வடிவில் எழுதுக அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற கணக்கை எழுதுங்க ஜீரோ புள்ளி ஆறு ரெண்டு அஞ்சு இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்க இந்த புள்ளி கடுத்தது எத்தனை எண் வந்திருக்கு மூணு எண் வந்திருக்குது மொத்தம் ஆறு ஒண்ணு ரெண்டு ஒண்ணு அஞ்சு ஒண்ணு அப்ப என்ன பண்ணணும் ஒண்ணு வந்தா பத்தால பெருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு வந்தா நூறால பெருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் மூணு வந்தா ஆயிரத்தால பெருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப இதை என்ன பண்ணணும் ஆயிரத்தால பெருக்கணும் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு ஆயிரம் ஏன் ஆயிரத்தால பெருக்கிறோம் நம்ம அப்பதான் இது வந்து முழு எண்ணா மாறும் அப்பதான் நம்ம ஈஸியா அதை வகுத்துட்டு ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் ஆயிரத்தால பெருக்கணும்னா பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆயிரத்தால அத வகுக்கணும் அப்பதான் அது வந்து என்ன ஆகும் ஈக்குவல் ஆகும் சோ ஈக்குவல் இப்ப இத பெருக்கணும் நமக்கு என்ன வந்துடும் ஆறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சுன்னு வந்துடும் சோ பை ஆயிரம் சோ இப்ப இதை என்ன பண்ண போறோம் நம்ம கேன்சல் பண்ண போறோம் சோ ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான உறுப்பு இப்ப இங்க அஞ்சு இருக்கு சோ அஞ்சால வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இத காமனா வகுக்கலாம் அப்போ அஞ்சால வகுக்கும் போது ஆறுல எத்தனை அஞ்சு இருக்கு ஒண்ணு அப்புறம் மீதி எவ்வளவு இருக்கு ஒண்ணு இருக்கும் அப்போ பன்னெண்டு ஆயிடும் சோ பன்னெண்டுல எத்தனை அஞ்சு இருக்கு ரெண்டு அஞ்சு ஏன்னா ரெண்டு இன்ட் அஞ்சு பத்து சோ அப்ப ரெண்டு அடுத்தது மீதி எவ்வளவு இருக்கும் ரெண்டு அப்ப இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சுல எத்தனை அஞ்சு இருக்கு அஞ்சு அஞ்சு இருக்கு அப்ப ஆறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சால வகுத்தா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சுன்னு நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் ஆயிரத்தை ஐந்தால வகுக்கணும் சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த பத்த ஏன்னா ஒன்ன வந்து நம்ம அஞ்சால வகுக்க முடியாது ஏன்னா அஞ்சு அஞ்சு வந்து பெரிய எண் இல்லையா அதனால பக்கத்துல இருக்கிற எண்ணம் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் பத்து அஞ்சால வகுத்தா ரெண்டு தடவை சோ மீதி இருக்கிற ஜீரோவை அப்படியே போட்டுக்கோங்க சோ அப்போ
दशम नाम भिन्न वी बै क्यू वा नाम दशम मुड़ा अंदर जीरो नूर <laughs> मैं मल्टीपल 
முடிவுறாசமயம் அர்த்தம் அப்ப வந்து இத ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு எட்டு ஒன்னு எட்டு ஒன்னு எட்டு ஒன்னு எட்டு இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் முடிவுறாவ எழுதிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் சோ இப்ப இததான் நம்ம வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு எட்டு ஒன்னு எட்டு ஒன்னு எட்டு எக்ஸெட்ரா இப்ப என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பக்கமும் எந்த நம்பரால பெருக்கணும் இப்ப புள்ளிக்கு அப்புறம் எத்தனை எண்ணம் இருக்கு என்ன நூறால பெருக்கிருக்காங்க நூறால பெருக்கிருக்காங்க இரண்டு இலக்கம் வந்து என்ன ஆகும் இந்த புள்ளிக்கு இந்த சைட்ல வந்துடும் பத்தால பெருக்கி இருந்தாங்கன்னா ஒரு இலக்கம் மட்டும்தான் இந்த புள்ளிக்கு இந்த சைட்ல வரும் நூறால பெருக்கி இருந்தா ரெண்டு இலக்கம் வரும் ஆயிரத்தால பெருக்குனா மூன்று இலக்கங்கள் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம ஆயிரம் பத்தாயிரம் அப்படின்ட்டு பெருக்கிக்கிட்டே போகலாம் அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த இலக்கங்கள் வந்து முன்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப நூறால பெருக்கிறதுனால இரண்டு இலக்கங்கள் வந்து முன்னாடி வந்துடும் அப்போ இது ஒன்னு எட்டு வந்து முன்னாடி வந்துச்சுன்னா பதினெட்டாவது மாறிடும் ஸோ பதினெட்டு புள்ளி ஒன்னு எட்டு ஒன்னு எட்டு ஒன்னு எட்டுன்ட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பிரிச்சு எழுத போறோம் ஸோ அப்ப பிரிச்சு எழுதணும்னா பதினெட்டு பிளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு எட்டு ஒன்னு எட்டு ஒன்னு எட்டு எக்ஸெட்ரா ஓகேவா ஈக்குவல் டு பதினெட்டு பிளஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னன்னு எழுதலாம் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எடுத்துருக்குறோம் அப்ப இதுக்கு எக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதலாம் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் எக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பக்கமாவும் நம்பர்லாம் இன்னொரு பக்கம் எழுத போறோம் அப்போ இங்க நூறு எக்ஸ் இருக்கு சோ ஈக்குவலுக்கு அந்த சைட்ல ஒரு எக்ஸ் இருக்கு அதை ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு எடுத்துட்டு வந்தா மைனஸ் எக்ஸ் மாறிடும் என்ன இருக்கும் பதினெட்டு இருக்கு ஓகேவா இப்ப வந்து நூறு எக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா நைன்டி நைன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது எக்ஸ் இருக்கும் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு சோ நமக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ் உடைய மதிப்பு வேணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க பெருக்கல்ல இருக்கிற நம்பர் ஈக்குவலுக்கு அந்த சைடு போச்சுன்னா வகுத்தலுக்கு மாறிடும் அப்ப பதினெட்டு பை முடிவுறாசமயம் பி பை கியூ வடிவில் மாற்றிருக்கோம்